கேஸு இப்படி தரையில் வந்து படுத்துட்டு இருக்க போ எந்திரிச்சு போய் பெட்ல படு மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வருண சொல்வாங்க ஏன் கணவன் அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வருண சொல்றது இல்ல தெரியுமா புருஷன் மண் ஆகுறதும் பொண்ணு ஆகுறதும் கடவுள் கையில இல்ல அவன் தாலி கட்டின பொண்டாட்டி கையில தான் இருக்கு ஒரு பொண்ணு நினைச்சா எப்படிப்பட்ட ஆம்பளையையும் தன்னோட வழிக்கு கொண்டு வந்துருவா அதனாலதான் பொறுப்பு இல்லாம இருக்கிற ஆம்பளைய கூட கல்யாணம் பண்ணி வச்சா பொறுப்பு வந்துரும் எல்லாம் சரியாயிடும்னு சொல்வாங்க தப்பே பண்ணாதவ மனுஷன் இல்லாரும் அவன் கடவுள் ஆனா பண்ண தப்ப உணர்ந்து அதுக்காக வருத்தப்படுறவ நேர்மையான மனுஷன் வெக்கப்படுறதோடு நிறுத்திக்காம தனக்கு தானே தண்டனை கொடுத்துக்கிறவ அவன் தைரியமான ஆம்பல இப்ப நீ நேர்மையான மனுஷன் தைரியமான ஆம்பல ஒரு பொண்ணுக்கு புருஷனா இருக்க இதை விட வேற என்ன தகுதி வேணும் அருண் என் மனசுல கோம இருக்கிறது என்னமோ உண்மைதான் அதுக்காக நான் உன்னை வெறுத்து ஒதுக்கிற மாட்டா அருண் ஆரம்பத்துல நீ என்னை வெறுத்து ஒதுக்கும் போது கூட நான் உன் கூட வாழ்ந்தே தீர்வேன்னு உறுதியா நின்ன ஆனா இப்போ நீ என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ என் மேல உயிரா இருக்கும் போது நான் எப்படி உன்னை விட்டு கொடுப்பேன் அருண் என்னை பார்த்து சொல்ல எனக்கு கணவனா இருக்க உனக்கு தகுதி இல்லையா அத முடிவு பண்ண வேண்டியது நீ இல்ல அருண் நான் இப்ப சொல்ற இந்த ஜென்மம் மட்டும் இல்ல இனி எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நீதான் என் கணவன் நான் தான் உன் மனைவி போய் படுத்துக்கலாம் சரிங்க மாமா நேரம் ஆச்சு நான் வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் அப்பா காத்துட்டு இருப்பாரு சரி கிளம்பு பொறுப்பு கல்யாணம் குடும்பம் அமைஞ்சு போச்சு எல்லா விதத்திலையும் பொறுப்பா இருக்கிற ஆதிக்கு இன்னும் நம்மளால ஒரு கல்யாணத்தை செஞ்சு பார்க்க முடியலையே மருமகன் ஒருத்திய வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்சிருந்தோம் ஆதி கல்யாணம் தள்ளி தள்ளி போய்கிட்டே இருக்கு தான் தம்பியோட குடும்ப வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட பிரச்சனையை சரி பண்ணி மீட்டு கொடுத்த ஆதிக்கு ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை அமையலையேன்னு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குங்க ஆதிக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவன் கண்ணுதிரலே அவன் பொண்டாட்டியும் இருக்கா இருந்தாலும் அவனால குடும்ப வாழ்க்கை வாழ முடியல அதை நினைச்சா 
எனக்கும் வருத்தமா தான் இருக்கா கிலா நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் கிலா ஏதோ முடிவு பண்ணிட்டேன்னு சொன்னியே அது என்ன முடிவு இனிமே ஆதி மித்ரா கல்யாணத்தை தள்ளி போட வேண்டான்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேங்க நானே ரெண்டு மூணு முகூர்த்தம் பார்த்து வச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு நல்ல முகூர்த்தமா பார்த்து ஆதி மித்ரா கல்யாணத்தை நடத்திடலாம் அதுக்காக தான் கல்யாண மண்டபம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அகிலா என்னாச்சு உனக்கு எதுக்காக இப்படி அவசரமான முடிவெல்லாம் எடுக்கிற ஏங்க நான் இப்ப எடுத்திருக்கிற முடிவே லேட்டான முடிவுன்னு குற்ற உணர்ச்சியில தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னடா அவசர முடிவுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அகிலா இதுல குற்ற உணர்ச்சிக்கெல்லாம் இடமே இல்ல நாம ஒன்னும் ஆதிக்கு கல்யாண ஏற்பாடெல்லாம் செய்யாம இல்லையே ஒண்ணுக்கு ரெண்டு தடவை ஏற்பாடு பண்ணோம் கடைசி நேரத்துல நடக்காம போச்சு நாம என்ன பண்ண முடியும் நமக்கும் மேற்பட்ட சக்தி ஒண்ணு இருக்கு அகிலா என்னங்க என்ன இப்படி பேசுறீங்க ஒரு பொறுப்பான அப்பாவா பேசுங்க நான் ஒரு பொறுப்பான அப்பாவா இருந்துதான் பேசுறேன் நான் உங்ககிட்ட சொல்லலையே தவிர வெளியில ஜோஷியர்கிட்ட ஆதியோட ஜாதகத்தை கொடுத்து கல்யாண விஷயமா கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்க அவங்க இப்ப டைம் சரியில ஆறு மாசம் கழிச்சு ஆதிக்கு கல்யாண யோகம் வருது அப்ப பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த விஷயத்தீங்க ஏற்கனவே ஆதி கல்யாண விஷயத்துல நீ கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்க இதுல இன்னும் ஆறு மாசம் போகட்டும் சொன்னா நீ ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் தான் நான் சொல்லல கீழா நீ இப்ப திடீர்னு மண்டபம் பாப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல அதுதான் இப்ப சொல்ல வேண்டியதா போச்சு இத்தனை நாள் பொறுமையா இருந்துட்ட இன்னொரு ஆறு மாசம் பொறுமையா இருக்கீளா எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் ஆறு மாசத்துக்குள்ள நிலமை மாறும் நீயும் மனசு மாறி பார்வதியை ஏத்துக்குவ அப்ப எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அக்கீலா இன்னும் ஆறு மாசம் வெயிட் பண்ணணும் நினைக்கும் போது கவலையா தாங்க இருக்கு ஆனா ஆதிக்கு நல்லது நடக்கணும் அதுக்காக நான் காத்திருப்பேங்க நீ மட்டும் மனசு மாறி பார்வதிய மருமகளா ஏத்துக்கிட்டா இப்பவே ஆதிய உன் முன்னாடி குடும்பஸ்தனா கொண்டு வந்து நிறுத்துவேன் ஆனா நீ சம்மதிக்க மாட்டியே அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட இப்படி பொய் சொல்ல வேண்டியதா போச்சு சாரி அக்கிலா ஐஸ்வர்யாவுக்கும் <laughs> நடுவுல <laughs> 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 பெரியையா அவங்க ரெண்டு பேரையும் சமாதானப்படுத்திட்டு இருந்தாரு நான் கூட இருக்க வேண்டியதா போச்சு அதான் லேட் ஆயிடுச்சு தூங்கிக்கிட்டு இருந்த என்ன எழுப்பிருக்கலாமே எதுக்கு திருட்டுத்தனமா படுக்க போற நீங்க நல்லா அசந்து தூங்கிட்டு இருந்தீங்க அதனால உங்களை தொந்தரவு பண்ண வேண்டான்னு சத்தம் இல்லாம போனப்பா மத்தபடி இதுல திருட்டுத்தனம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா இத பாருமா உங்ககிட்ட இத சொல்றதுக்கு எனக்கு தயக்கமா இருக்கு ஆனா இந்த நேரத்துல இத பத்தி முக்கியமா உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு எனக்கு தோணுது என்னப்பா எதுவா இருந்தாலும் தயங்காம சொல்லுங்க இந்த மனசு இருக்கே அது நினைக்கிறத நாம வெளியில சொல்லாம கட்டுப்பாடா இருந்துடலாம் ஆனா மனசு நினைக்கிறதுக்கு நாம கட்டுப்பாடெல்லாம் போட முடியாது நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி அது சம்பந்தமா மனசு எதையோ நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த சைலஜா பொண்ணு தப்பான பொண்ணா இருக்கலாம் அந்த குழந்தை சின்ன தம்பியோட குழந்தையா இல்லாம கூட இருக்கலாம் 
ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு சின்ன தம்பிக்கும் சம்பந்தம் இருந்தது உண்மைதானே சின்ன தம்பியால அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை போனது போனது தானே எங்க அந்த சைலஜா நிலைமை உனக்கு வந்துடுமோ அந்த பொண்ணு குழந்தையோட வந்து சின்ன தம்பி கிட்ட நியாயம் கேட்டது மாதிரி நீ பெரிய தம்பி கிட்ட நியாயம் கேட்க வேண்டிய நிலைமை வந்துடுமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு பார்வதி நம்பிக்கை <laughs> நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு நானும் தப்பான பொண்ணு இல்ல பெரிய யாவும் தப்பானவர் இல்ல நாம தான் எதோ தப்பா நினைச்சிட்டோமோ நம்ம தப்பா பேசிட்டோம் மருமக <laughs> அப்ப நீ யார் பார்வதி நீ இந்த வீட்டு மூத்த மருமக நான் இலைய மருமகதா அதனால நான் தான் உனக்கு காஃபி போட்டு கொடுக்கணும் இந்த வீட்டுல உனக்கு அடுத்துதான் நான் அதனால நான் அடிக்கடி கிச்சனுக்கு வந்து ஏதாவது செய்வேன் நீ வருத்தப்படாத சரியா எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு காஃபி ஓகே தான் பார்வதி மூணு காஃபி ஆ கொண்டு வர உமாமா பார்வதி யாருங்கிறது தெரியாததனால உமாலா இந்த வீட்டோட மூத்த மருமகளுக்கே வேலை சொல்லிட்டு இருக்கா எல்லாம் நேரம்
பார்வதி <laughs> உமா இனிமே உனக்கு எது வேணும்னாலும் நீ கிச்சனுக்கு போய் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்து உட்காந்து சாப்பிட பார்வதியும் மனுஷி தானே எத்தனை தடவை நடக்க விடுவ உனக்கு வேணுங்கிறத ஒரு தடவையில சொல்ல முடியாதா உனக்கு ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யா உமா வனஜா ஆண்டியோட அண்ணன் பொண்ணு இந்த வீட்டு உறவுக்காரி ஆனா பார்வதி இந்த வீட்டு வேலைக்காரி வேலைக்காரிக்காக உறவுக்காரிய எடுத்துரிஞ்சு பேசலாமா வேலைக்காரினா ஒரு லிமிட் இல்லாம உங்க இஷ்டத்துக்கு வேலை வாங்குவீங்களா கொஞ்சமாவது மனிதாபிமானம் வேணா ஐஸ்வர்யா போதும் நிறுத்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க மனசுல ஒரு வேலைக்காரிக்கு போதும் நிறுத்துங்க ஆண்டி அவ இவ்ள திமுரா பேசிட்டு போறானா கண்டிப்பா இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ பெரிய விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன்